Assalamualaikum, salam Ramadan untuk anda yang bersama dengan kami dalam Borak Kopetia. Alhamdulillah, kita bersiaran lagi di hujung minggu kali ini. Betul. Bersama dengan kita lah berdua hari ini. Semalam saya dengan Fiona. Mm -mm. Hari ini saya dengan Muaz. Tapi itulah nak tahu juga Muaz, kita ni dah nak menjelang orang cakap menyambut kedatangan Hari Raya pula. Lagi mm -hmm. tiga hari, ya. kurang Betul. lebih tiga hari kita akan masuk. Masuk pula. Kita akan menyambut Hari Raya. Jadi yeah. macam mana persiapan tu? Persiapan memang sederhana lah. Saya ha. yakin uh, bukan kita je. Ini rasanya Tadi seluruh rakyat Malaysia. Tadi kata baju raya tiga empat lain? Baju raya tiga empat lain tak lepasnya. Oh ya? Yeah. Tahun ni punya oh, tak ada. Oh ingat sederhana tu tiga empat lain. Kalau ada. yang selalunya tu sepuluh lain. Macam ini macam mana? Tak adalah. Macam itu jugalah. Baju ha. raya yang tahun lepas tu kita bawa ke tahun ni sebab Yalah, beritanya kita dah tahu semua kan. Kita beraya di Kuala Lumpur jauh-jauh daripada mm -hmm. keluarga. Tapi walau macam mana pun, kemeriahan tu tetap kita kena uh, raikan juga. Uh, kemenangan selepas sebulan kita berpuasa tu muas dalam yes. fasa PKP, tetap mm -hmm. kena patuh SOP. Betul. Uh. Dan uh, pastinya untuk anda dalam masa beberapa hari ini, banyak betul perkara yang berlaku terutamanya betul. yang melibatkan SOP yang pastinya untuk kita sama-sama mengekang COVID-19 ini, penularan yang amat menakutkan kita kerana sabar hari kita lihat pada peningkatan numbersnya. Betul. Jadi, sebab itu yang kita kena sama-sama patuh pada SOP dan berdasarkan pemantauan sekarang ini memang asalkan tan jalan raya telah pun dilakukan Betul. ini demi mengekang kita lah untuk bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dia kira macam dia jauh eh. mm -mm. kalau tahun lepas kita tak boleh nak beraya sebab yalah kalau kita tengok kes COVID ni nombor dia banyak tahun ni menjelang ID Fitri nombor dia pun banyak juga semalam kes yang ada sangat merisaukan kita. 4,500 tak silap saya lebih kurang macam itu. Mm -hmm. Jadi itu bukanlah angka yang baik ya eh, untuk negara kita sendiri yang seperti mana kita dimaklumkan. Kalau tak ada kekangan, angka ini boleh melonjak lagi tinggi menjelang hari raya nanti. Betul. Dan ini akan melumpuhkan uh, sistem uh, pertahanan kesihatan yang ada dekat mm -hmm. negara kita sendiri. Okey, uh, dan seperti yang kita. anda saksikan sekarang ini, uh, 4,519 malam yang telah pun diupdate mm -hmm. dan juga kematian 25. Juga kita harus fokus pada jumlah kematian saban hari yang amat merisaukan kita dan selain itu juga ini pecahan-pecahan mengikut negeri yang mana yeah. Selangor masih lagi berada di tempat yang pertama lah mm -hmm. dengan um, sangat ramai seribu lebih ya yeah hampir yang uh, disahkan positif COVID-19 ini. Di Selangor sahaja dan mm -hmm. diikuti dengan negeri-negeri lain. Ini yang uh, diberitahu juga penutupan premis dalam senarai sistem HIDE, uh, HIDE ini uh, iaitu Hotspot Identification for Dynamic Engagement ataupun dalam bahasa yang mudah fahamnya, tempat-tempat yang telah pun dikenal pasti uh, yang mana berisiko tinggi mm -hmm. uh, untuk dijangkiti COVID-19. Jadi kawasan-kawasan uh, yang telah disenaraikan dalam HIDE ini Uh, di dalam list dia kalau kita kongsikan dekat skrin ni mungkin kecil sikit nak tengok kan tapi boleh tengok juga dekat social media boleh tengok juga dekat uh, Jabatan Kesihatan dia dikongsikan Betul. Uh, kalau kita tengok kawasan-kawasan ni kalau contohlah kita ada niat contoh nak shopping baju raya mm -mm. nampak eh kawasan ni ada lah mall ni ada dalam haid nah, kita cuba elakkan buat sementara waktu yes. uh, sementara mungkin ada proses sanitasi ataupun yang sepatutnya dilakukan mm -mm. dekat situ betul sebab uh, ini berdasarkan pemantauan ada titik panas yang mana um, jumlah mereka yang positif di sana meningkat uh, dan titik oleh panas. itulah uh. Oh, titik panas. Oh, okay, ha, jumlah okay, okay. titik panas. Jadi sebab itulah um, anda kena ambil tahu dan sekali lagi anda boleh pergi ke KKM untuk lihat apa yang ada di tempat tersebut mm -hmm. uh, yang telah diberitahu. Dan ini antara um, berita terbaru yang kita kongsikan semalam. Betul. Larangan rentas negeri dan daerah tanpa kebenaran pihak PDRM di seluruh negara berkuat kuasa 10 Mei maksudnya bermula esok hari Isnin mm -hmm. uh, dan uh, seperti mana diberitahu juga uh, ni dari masa ke semasa kita akan update yang terkini punya cuma buat masa sekarang kalau perlu untuk merentas negeri ataupun merentas daerah atas urusan kerja atau sepat, uh, sebagainya kena dapatkan kebenaran dari pihak berkuasa juga ya. Mm -hmm. dan selain itu juga penutupan bazar Ramadan dan bazar di Fitri di kawasan PKP berkuat kuasa besok 10 Mei 2021 mm -hmm. uh, seperti yang semua sedia maklum uh, sebelum ini uh, kita tengok di Selangor contohnya telah pun uh, dihentikan untuk bazar Ramadan mm -hmm. dan besok secara keseluruhan kalau tempat ataupun kawasan yang dikenakan PKP juga akan ditamatkan. Betul. Ini pun sebenarnya satu kerisauan juga Muaz. Mm -hmm. Sebab apa kalau orang dengar orang kadang mungkin eh besok bazar nak tutup. Kita nak raya tak sempat shopping lagi. Mm -hmm. Hari ini mungkin ramai orang akan keluar pergi cari barang raya, persiapan barang nak memasak, barang nak memakai, barang nak beraya hari raya itu sendiri. Tolong walau ke mana saja anda pergi, tolong patuh SOP. Paling penting penjarakan fizikal. 
Ha, tempat yang sesak-sesak tu kita cuba elakkan. Tapi kalau terpaksa pergi, pastikan ada jarak antara kita dengan orang lain. Contohnya macam kita ni, Betul. ada jarak juga. Ha, ha. Itu kita kena jaga. Jadi selain daripada itu juga, kalau boleh nak keluar tu kalau kita seorang je yang boleh keluar, biar kita seorang je. Hmm. Tak payah melibatkan semua anak-anak dan keluarga kan. Betul. Sebab kita tahu saiz baju mereka. Contohnya nak beli baju raya kan. Hmm. Kita dah tahu saiz mereka. Jadi biar kita beli. Lebih memudahkan pergerakan. Dan selain itu juga, jom kita nak bawakan ini borak viral. Sebab bila tiba je hari raya, ha. kita selalunya menantikan takbir. Betul. Hmm. Dan takbir, takbir raya ni kan? Takbir tengok. raya ni memang yelah benda yang kita nantikan. Dia kan buat semua ada pengalaman juga. Eh? Ada pengalaman juga. Leading buat uh, takbir raya? Tak leading, kita kat belakang. Oh, Tapi lah. selalunya uh, takbir raya ni kan kita kalau anda tengok di TV, itu adalah rakaman-rakaman awal yang telah pun dibuat. Betul. Dan selalunya kita tengok ada bahagian solonya yang ha. individu buat sebelum kita ikut ramai-ramai. Jadi ini ceritanya untuk, saya tak tahu ini mungkin untuk rakaman agaknya. Hmm, rakaman betul. takbir raya yang mana bila part bahagian abang ni kita dengarkan sikit boleh ada videonya boleh kita mainkan sebelum kita cerita kita dengar dulu ada Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la Kita sedar lah. Eh. Dia sendiri tu sedar yang dia salah tu. Tapi pressure tau sebenarnya ha. was, eh, bila kita nak kena bawa solo ke situ kan. Betul. Oh. Lagi-lagi um, rakaman ke ataupun kat masjid lah kan. Betul. Kalau kita um, sama-sama. Uh, sebab waktu tu semua orang dengarkan solo kita. Fokus kat kita. Fokus kat kita. Ha. Lepas tu kita pula kadang-kadang macam saya sendiri pun. Ha. Pernah juga ada kadang-kadang majlis sedara marah je. Ha. Minta panggil kita kamat ataupun azan kat depan pun kita dah menggigil lah. Alamak eh. Takut pula kita buat salah eh. Betul. Padahal kalau hari biasa okey je. Ha. Tapi bila ada orang tengok tu dia jadi lain pula dia. Ya. Yeah. Oh. Jadi uh, perkara tersebut men- jadi um, perbualan netizen ialah bukan maksudnya kita nak main-mainkan Betul, tapi uh, tindakan spontan yang berlaku <laughs> dan macam Hafni kata saya pun sama juga benda nervous. tu bila nervous macam-macam perkara boleh berlaku tapi kita kena cuba kita saya cuba, kita tak cuba asyik takut je kan insyaallah muas kita cuba sama-sama muas okey <laughs> satu lagi cerita kita nak kongsikan ialah <laughs> sama-sama juga kita membantu kita kita faham kan dalam pasal PKP ramai yang terkesan perniagaan banyak yang uh, mungkin uh, kurang stabil berbanding dengan uh, kebiasaannya sebelum ni <laughs> dan ada juga seorang peniaga online ni <laughs> uh, yang menjual dia punya perfume kereta tapi kita tengok daripada video tu memang nampak cabaran untuk abang ni menjual perfume keretanya sebab dia tak boleh bercakap dan dia juga tak boleh mendengar hmm. jadi cara dia menjual melalui video online tu hanyalah berdasarkan isyarat tangan je mas betul ha. dan kalau kita tengok berdasarkan perkongsian yang dibuat oleh individu melalui Twitter dan juga Facebook ni memang um, yalah meraih simpati dan juga uh, simpati orang yang tengok betul sebab ha, semangatnya kan? sebab abang situ. kita ni dia tak ada apa-apa dia buat macam biasa je betul, nak betul. meniaga je tapi ha. apabila dilihat oleh rata-rata viewers ni semua hmm. orang seronok dan begitu terus je jom kita saksikan hmm. difahamkan ini dirakam oleh isteri dia eh? hmm, hmm, isterinya hmm. dia kata Ha, duit yang kalau dapat lebih ni dia nak beli ring light ha, supaya ha. nampak lagi clear lah nak menjual barangan tu tapi itulah Bagusnya kita rakyat Malaysia ni memang prihatin sebab uh, yang dikongsikan tu sebab mula-mula uh, apa ni abang yang menjual ni nampak viewernya dalam 8 9 orang je. Mm-hmm. Jadi bila kita kongsi-kongsikan ramai yang dapat tengok, ramai yang boleh bantu sama-sama kita sebab tujuan kita kan sama. Kita nak bantu juga peniaga-peniaga kita support lokal orang cakap. Betul. Uh. Jadi apa-apa pun tanya sekali lagi kepada uh, semua daripada anda yang meniaga tak kira masa, tak kira waktu dan ada semangat untuk mencuba. Betul. Uh, sebelum ni kita pernah tengok ada makcik viral yang berkongsikan nak jual baju kan uh, dan dikongsikan oleh ramai. Sebab tu ini lah kuasa Facebook. Hmm, Bidang sosial ni kalau kita gunakan sebaik betul. mungkin inilah jadinya kita dapat bantu mereka yang memerlukan. Betul. InsyaAllah sama-sama kita bantu peniaga tempatan kita. Kalau hari ni contoh kita hmm. nampak kat tepi tu ada abang jual lemang ke ketupat. Yes. Oh, sedap pula tiba-tiba kan terfikir benda tu kan ha. pagi ni. Yeah. Kita support kita bantu peniaga kita juga. Betul. Sambil-sambil kita nak menyambut Hari Raya. Right. Okey. Dan semalam Afni difahamkan ada perkongsian mengenai nak bantu Makcik Mina. Ya. Yeah. Ini tertarik juga. Kita sekarang Sebab perkongsian ni. semalam tu kita nak bawa hari ini. Ya. Yeah, kita nak bawakan orang yang orang cakap yang ke depanlah hmm. ah, yang berusaha untuk menjayakan projek ni ada dalam talian eh kita sekarang ni bersama dengan Kamaria Mat Yusof. Assalamualaikum. Ah, 
Baik, kita bersama Tak nampak pula kejap eh, silap oh. <laughs> okay. Kita bersama dengan Maria. Puan Kamaria Ahmad hmm. Yusof yang merupakan uh, Peguam Bela dan juga Peguam Cara Yang berada difahamkan di Melaka sekarang ni ya, Puan Betul-betul, di tangga batu. Inilah okay. orang yang berusaha nak menjayakan projek untuk kita sama-sama bantu Makcik Aminah ni. Mm -mm. Tapi uh, Puan nak tahu juga dulu sebelum tu Puan, macam mana sebenarnya Puan sendiri boleh uh, ambil inisiatif untuk mulakan projek ni? Okey, uh, saya sebelum-sebelum ni pun memang dah biasa buat charity work. Cuma uh, untuk barang-barang uh, apa barang-barang dapur lah untuk uh -uh. orang-orang yang memerlukan. Jadi uh, mak cik ialah salah seorang penerima. Okey. Um, uh, jadi bila saya tengok keadaan rumah dia tu yang saya rasa terpanggil lah untuk bantu dia untuk apa? Cantikkan rumah dia. Betul. Okey, puan mungkin boleh kongsikan keadaan terkini rumahnya bagaimana dan difahamkan sebenarnya dah dapat bantuan tapi oleh kerana ada orang yang tak bertanggungjawab telah pun ialah tidak menjalankan tugas mm -hmm. sepatutnya sehingga macam Mina ni terpaksa duduk di rumah yang tidak sepatutnya sepatutnya dah macam ada rumah sesuai untuk dia. projeknya katanya ha -ha. ya. Ah uh, okey uh, bab ini sensitif sikitlah. Mm -hmm. <laughs> um, memang ada bantuan alhamdulillah yang baru ni pun Gap Mara ada bantu uh, cuma mungkin um, perkara itu tak perlu... dapat dilunaskan. Kita okay. perlu bantuan tak, tak lain juga lah. Sepenuhnya, ya. Yes. Hmm, hmm, hmm. Tapi Puan sekarang berada dekat rumah Makcik Aminah ke? Ya, betul. Ha, nampak Makcik tadi Aminah macam kat sebelah ni. Makcik Aminah ha. ada tu. Boleh bercakap ke Makcik? Makcik. Dia tanya tak boleh cakap. Assalamualaikum Ayuh. Makcik Aminah. Ya. Sihat ke? Sihat. Puan Ayuh. tak nampak Makcik Aminah. Puan ha, kena ajar sikit. Ha. Ha, itu dia. Ah, ah, nampak comel Makcik Aminah senyum pagi-pagi. Makcik Aminah, sihat ya? Sihat. Ya. Ah, ah. ah, tadi ah. pagi sahur apa? Ha? Sahur apa pagi tadi? Katanya sahur apa pagi tadi? Pagi tadi Makcik memang tak ada puasa nak darah tinggi. Oh, ah. Okey, tak apalah ada sebab tu Makcik. Ada sebab. Ah. Okey, jadi Puan mungkin dari segi um, bantuan yang nak diberikan ini difahamkan uh, susah, sakit dan juga tiada kewangan yang stabil. Jadi dari pihak uh, Puan sendiri, uh, apa yang Puan lihat agaknya untuk ialah, memberikan uh, bantuan yang terbaik kepada Makcik Aminah sekeluarga? Apa yang saya lihat? Maksudnya, maksudnya bila bila situasi sekarang ni mungkin Puan boleh kongsikan situasi yang bagaimana. Mungkin kita tengok pada keadaan rumahnya, uh -huh. tapi dari segi keuangannya, dari segi keluarganya, kesukaran tersebut, Puan? Uh -huh. Oh, okey. Uh, itu yang kita cuba bantu uh, untuk kesukaran-kesukaran uh, yang Mak Cik ini alami. Uh, contohnya macam okay, keadaan anak-anak dia yang yang Kuyu lah, okay. Kemudian uh, yang cuba kita, yang kita cuba bantu ialah untuk naikkan tembok-tembok yang ditinggalkan anak tanden yang dah dah berroy ini. Kita akan naikkan batu. Kita akan cuba bantu yang sebaiknya lah. Kita akan kemudian uh, kalau tengok pada perabot-perabot rumah dia pun yang agak usang kan, uh, berpuluh tahun pernah bertukar. Jadi Uh, daripada duit-duit yang saya collect ni, uh, saya akan cuba belikan perabot-perabot yang baru. Uh, macam semalam contohnya, saya dah buang dah dia punya uh, rice cooker. Mm -hmm. Dah, dah tak elok eh. Anak. Dah gantikan yang baru lah. Alhamdulillah. Puan, nak tahu uh, projek ni dah berjalan selama berapa lama ni? Baru seminggu lebih sebenarnya. Baru seminggu lebih. Ha -ha. Ha -ha. Jadi setakat seminggu Jadi, lebih ni macam mana uh, sokongan daripada uh, apa ni? Kita semua rakyat Malaysia ni? Ah uh, okey, saya buat masa ni alhamdulillah sokongan sangat bagus. Uh, banyak yang banyak yang kontak uh, saya untuk membantulah. Mm -hmm. Jadi uh, untuk pengetahuan uh, saya selama lebih kurang 2 3 3 4 hari Mm -hmm. uh, saya dapat collection lebih kurang satu tujuh belas ribu dua ratus lima puluh. Alhamdulillah. Uh, within my circle ni. Mm -hmm. Dan uh, keluarga saya, kawan-kawan, uh, kawan-kawan kakak-kakak pun, adik-beradik saya. Mm -hmm. uh, ada orang-orang yang saya tak kenal datang mm -hmm. bantu. 
Betul. Dan hmm. saya rasa apabila kita kongsikan melalui borak kepentingan ini, mungkin lebih ramai yang akan mengulurkan bantuan di saat dan juga waktu ini. InsyaAllah. Jadi, uh, Puan, selain daripada itu juga kalau kita lihat, ialah kebetulan bila Puan dah membantu uh, keluarga macam Mina, adakah um, ada keluarga-keluarga lain lagi yang akan dibantu berdasarkan pemantauan di kawasan sekeliling itu, Puan? Uh, InsyaAllah memang saya ada beberapa orang-orang uh, yang saya selalu bantu dan memang uh, sekiranya ada uh, dana mencukupi memang insyaAllah uh, in my my wish list, my next Uh, InsyaAllah. Insya uh, kalau tujuannya baik itu, insyaAllah dipermudahkan, Puan. Kalau perlukan uh, sokongan yeah. daripada kami, kita akan menolong. Kita pun suka juga seronok uh, buat, buat program mama sebegini. Mm -hmm. Tapi nak, uh, mungkin Puan ada sepatah dua kata yang akhir nak disampaikan kepada rakyat Malaysia yang ingin membantu sama-sama Encik -sama Aminah hari ini. Okey, terima kasih. Uh, saya mengucapkan uh, ribuan terima kasih sekiranya anda semua membantu uh, pada saya. Pakcik Aminah ni dia dah lama hidup susah, bagilah dia rasa apa seronok sikit di usia dia yang dah 80 tahun untuk apa menikmati kehidupan lah. Dan saya ucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih dan selamat hari raya buat semua. Dan juga kepada kru ni lah, murah aku fikir. Terima kasih banyak-banyak. Sampai raya, sampai raya Pakcik Aminah. Ah, selamat raya. Ah, insya-Allah nanti kalau dah boleh gentar-gentas kita pergi beraya ya, boleh. Boleh, boleh. Ah, insya-Allah. Jadi dah batin ya, jaga diri baik-baik. Ya, yeah, ya. Yeah. <laughs> Baik, uh, itu dia. Sama-sama. Sama -sama. Jadi uh, untuk anda sekali lagi, uh, Makcik Aminah dan juga Puan Kamara bersama dengan kita, mm. kalau anda nak tengok akaunnya ada terlepas Betul. tadi, anda boleh terus ke Instagram kami, Borak Kopi Tiam. Di sana kami ada kongsikan nombor akaun. Jumlah sama-sama kita hulurkan bantuan. Ini seperti anda yang ada tertera dekat skrin, kita kongsikan sekali lagi. Ini mm -hmm. peluang, ya, sebenarnya peluang untuk kita. Peluang untuk kita menjelang penghujung Ramadan untuk mengejar pahala, mengejar mm -hmm. kebaikan, membuat amal uh, di bulan yang penuh keberkatan ni. Jadi sama-sama kita bantu Cik, uh, Cik Aminah. Macam yang semalam saya cakap juga, kalau kita mungkin ada kesem, apa ni, kesempitan juga, mm -hmm. ialah kita faham musim PKP ni, kita kongsikan berapa yang kita mampu. Walaupun Betul. seringgit sumbangan anda, kalau kita kongsikan dengan seluruh rakyat Malaysia, insyaAllah kita sama-sama dapat bantu Encik Aminah. Okey. Jadi uh, itu dia ceritanya. Kami kongsikan bersama dengan anda. Dan sekarang ini, bila kita tengok hanya menjelang beberapa hari saja lagi, kita nak bersama-sama menyambut Hari Raya ini. Uh, persiapan raya itu antara soalan yang biasa untuk kita tanya. Cuma kali ini, bagaimana persiapan raya untuk PKP? Uh -uh. Sebab ada kelainan, pastinya mungkin Berbeza ada perubahan. Lah, eh. Akan ada perbezaan. Kalau uh -uh. dulu mungkin kita cakap tak nak beli baju, beli kasut dan Betul. sebagainya. Tapi kali ini mungkin ada yang bersedana, ada yang langsung tak nak beli. Macam Muaz kata kan, mm -hmm. apa ni, bawa baju tahun lepas, pakai balik untuk tahun ni sebab tahun lepas pun pakai untuk bergambar aja tak boleh nak berjalan kan. Ha. Jadi ada orang berbeza-beza persiapannya menjelang hari raya dalam fasa PKP. Ha, tapi kita akan kongsikan selepas inilah kita nak menteri hat dulu eh. Betul, okey. Untuk anda jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. Borak Kopi Tiam. Datangan Adi Fitri, mm -hmm. uh, rasa akan rindu lah kita nak bertarawi semua. Tapi apa pun kita kena raihkan juga hari kemenangan selepas kita berpuasa sebulan. Mas. Alhamdulillah, sebenarnya saya tahun ini walaupun kita dalam keadaan PKPB, lepas tu mm. PKP kan, seronoknya dapat pergi tarawi. Ini berbanding dengan lepas kita kena semayang kat rumah. Ah, Jadi tahun, tahun ini ni dengan jaga SOP, alhamdulillah lah dapat merubat uh, kerinduan dalam Betul. Ramadan ni. Ah, tapi tu nak tengah mencari-cari juga kalau siapa yang jual ketupat lemang tu nanti DM saya lah. Eh. Saya nak makan tiga balkoni rumah seorang-seorang. <laughs> ini nasi si bujang lain pula. Nasi si bujang. Nasi si bujang. Lah. Saya ialah pelajar-pelajar you alhamdulillah dapat balik rumah. Yalah. Tapi yang bujang ni memang uh, cabaran sikit tak lah. Tak boleh buat apalah. Uh -huh. uh, lagipun ialah nanti hari raya ke berapa tu kita perlu bekerja juga. Uh -huh. Jadi tak apalah kita duduk di KL je. Orang suruh kahwin ni. tak mau. Huh? Orang suruh kahwin tu kena cepat balik. Tak boleh balik juga. <laughs> Sama juga. Okeylah. Baik, untuk anda, jom kita nak terus bercerita mengenai persiapan raya. Dan di talian sekarang, kita bersama dengan Dr. Tengku Asmadi, Tengku Muhammad yang merupakan perunding motivasi. Macam Hefni katalah, dia bujang dalam hari raya ini pun mesti ada cabaran dan juga kesediaannya. Siapa yang bujang? Awak lah. Oh, ingat kan doktor tadi cakap. Doktor bujang lagi ke? Doktor di talian bersama dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nampak kalau kita tengok, doktor memang dah persiapan raya itu dah nampak dah. Dengan baju yang kacak berkaya di hari Ahad, hujung minggu pagi ini, doktor. Eh? Mm -mm. 
Ya, yeah, saya. Uh -huh. Doktor, nak cakap pasal persiapan raya lah, Doktor. Kan? Sebab kita tahun ni adalah tahun kedua kita beraya dalam suasana yang berbeza dalam hmm. fasa PKP. Jadi, bagi doktor sendirilah, walaupun dalam fasa PKP ni penting ke untuk kita buat persiapan hari raya itu sebenarnya? Sebab ada orang cakap, tak payahlah, bukannya raya pun kan? Uh -huh. Macam mana, Doktor? Okey. Bagi saya, walaupun kita dalam PKP, kita berdepan dengan pandemik, kita tak boleh bergerak bebas dan sebagainya, tetapi kemeriahan untuk menyambut hari raya itu kita kena raihkan. Walaupun mungkin kita tak boleh nak rentas sempadan, rentas daerah, tak boleh balik kampung kan. Tetapi tetap kita kena raihkan dengan uh, sesiapa saja yang mungkin ada bersama-sama dengan kita. Sebab bagi saya PKP bukan penghalang untuk kita bergembira, untuk kita meriahkan hari raya kita. Dan mungkin kita kena lihat dari satu sudut pada saya lah kan. Uh, Raya PKP ni akan jadi satu kenangan sepanjang hayat kita sebab mungkin selepas ini takkan berulang lagi keadaan raya seperti ini. Mm -hmm. ha, jadi mungkin 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang kita cerita dekat anak cucu kita kan. Kita cerita bagaimana ada satu satu ketika dulu kita beraya dalam keadaan PKP, dalam keadaan pandemik. Jadi dia jadi satu satu cerita kenangan manis sebenarnya. Setiap perkara yang berlaku yang lain daripada yang lain ni akan jadi satu kenangan manis yang boleh kita bawa, kita boleh bercerita kepada anak-anak kita dan mungkin uh, kita kita, uh, tak dapat perkara seperti ini lagi uh, di masa-masa yang akan datang. Contoh misalnya tahun lepas kan. Tahun lepas macam mana semua orang uh, di rumah dan baca kutubah raya sepanjang umur saya 56 tahun tak pernah saya berpeluang baca kutubah raya di rumah kan. Itulah kali pertama yang mana dibenarkan. Uh, kenangan sepanjang zaman kan. Mm -hmm. Dan begitu juga pada kali ini pasti ada banyak lagi kenangan-kenangan yang boleh sebenarnya kita jadikan bahan cerita kita di masa akan datang kenangan kita. Jadi kita jangan jangan kita terlalu bersedih sebab raya pada tahun ini tidak seperti raya-raya sebelum ini dan saya percaya setiap musibah, setiap kesedihan, setiap perkara yang berlaku hari ini dia juga akan berakhir satu hari nanti. Jadi bila kita tak mampu nak nak apa ni mengelak maka kita terima, kita reda tapi ia bukan halangan untuk kita membuat persiapan raya, untuk kita berhari raya, untuk kita bersama bergembira. Jangan jadikan itu sebagai satu halangan. Baik, doktor. Kalau kita lihat Lihat juga mungkin dari segi semangat, Doktor. Kita nak hembuskan semangat uh, kegembiraan, semangat perayaan yang sederhana dalam apa yang kita lalui sekarang ni. Mungkin dari segi uh, bila tengok orang yang keluarganya dalam mungkin satu daerah ataupun berdekatan sangat dengan rumah kita, tak ada masalah. Contohnya, Afni hmm. uh, yang duduk jauh, tak dapat jumpa apa-apa. Benda ni adalah sesuatu hmm. yang mematikan semangat kita sebenarnya, Doktor. Dia rasa sedih pula. Cakaplah eh. macam mana oh, pun semangat tu, kita. Memang tak ada sampai sahabat saya ni, Doktor. Contoh, saya ni jadi contoh edit, ni, Doktor. Edit gambar dia letak dekat highway punya rindu nak balik kampung. Allah. Okay. Saya, saya lihat macam ni lah. Saya lihat macam ni. Memang betul kalau kita boleh balik kampung, kita boleh bersama dengan ibu bapa orang tua kita, bersama dengan sanak saudara orang kampung, memanglah lebih menyeronokkan. Tak ada sesiapa pun yang tak nak berhari raya dalam keadaan sebegitu. Betul. Tetapi uh, okey antara uh, uh, perkara yang boleh kita selami uh, pertamanya sekali kita kena faham bahawa selama ini pun kalau bukan pandemik bukan PKP pun cuba kita perhatikan sentiasa ada di hari raya orang yang tak boleh menyambut raya uh, para doktor jururawat polis tentera kan orang media sendiri misalnya kalau kita lihat sebelum-sebelum ni begini-gini tahun ni kau raya tahun depan aku pula raya betul tak hmm. jadi oleh sebab itu ini adalah saat yang kita bolehlah memahami me, mengapa kita menyelami sedikit oh macam ni rupanya bila orang tak boleh nak balik raya kan jadi kalau kena pada kita sebenarnya dah biasa kena pada orang lain pun itu uh, pertama yang kedua kita yang masih boleh berhari raya cuma kita kena berhari raya dalam keadaan ala kadar kita pun tahu bahawa ekonomi terjejas teruk kesan daripada pandemik ini ramai orang hilang, hilang pekerjaan ramai banyak bisnes yang tak boleh diadakan dijalankan dengan biasa jadi 
bila kita terpaksa terpaksa berhari raya dalam keadaan bersederhana sebenarnya ada hikmahnya yang tersendiri sebab kita tak habis duit saya tak tahulah uh, Muaz dan Hasni macam mana saya memang tak habis duit raya tahun ini kalau tidak memang banyak nak kena keluar duit kan persiapan persiapan lebih daripada biasa kan tapi kali ini cukup cukup tak habis duit berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya dan ini Uh, seiringlah dengan keadaan ramai orang pun memang tak berduit pun pada, uh, untuk uh, untuk uh, terlalu uh, berbelanja pada tahun ini kan. Mm-hmm. Tapi walaupun begitu bukan bermakna kita tak boleh buat persiapan-persiapan yang ringkas. Sekurang-kurangnya kenalah ada sepasang baju baru dan sekurang-kurangnya kalau kita orang lelaki ni kenalah ada mungkin beli baju Melayu yang baru. Kalau bukan untuk berjalan keluar pun sekurang-kurangnya nak, nak bergambar, nak berselfie, kan nak post dekat dekat media sosial kita hari ini hari raya kan. Kita masih boleh raikan sebegitu. Kena ada sedikit cuadah uh, uh, pagi raya kan. Mesti adalah ketupat sikit, lemang sikit kalau kita tak boleh nak uh, apa uh, buat sendiri pun carilah sikit beli dekat mana-mana. Kalau tak boleh beli di kedai pun beli secara uh, apa ni online. Mm-hmm. Orang sentiasa ada nak hantar ke rumah kan. Dan kita juga sebenarnya kita boleh um, sediakan duit raya. Oh, bila kita tengok raya ni, yang orang nak sangat kalau untuk tambah anak-anak kita, uh, anak-anak saudara kita, eh, semuanya dia nak duit raya. Kita tak boleh bagi dalam sampul, tak boleh jumpa. Kita boleh jadikan uh, duit raya secara online. Uh, kan? Jadi banyak perkara yang boleh dilakukan. Cuma saya nak pesan sikitlah bila ramai orang tak boleh balik kampung ni orang kampung mak ayah kena beri sokongan moral lebih sikit hmm. kepada mereka yang tak boleh balik ni bagi sokongan moral lebih daripada biasa contohnya misalnya ya beritahu mak ayah bila telefon mak ayah mainkan peranan Jangan mak ayah pula terlalu menunjukkan kesedihan, menangis sebab anak tak boleh nak balik raya lagi lah. Tiba anak yang diperantauan dan sebagainya. Tetapi mak ayah, saudara mara, orang kampung, adik-beradik, beri sokongan. Tak apa, kami walaupun jauh di mata, tapi dekat di hati, walaupun kita ni tak dapat beraya bersama-sama, tetapi insya Allah kemeriahan tetap ada. Jadi bila mak, ayah, saudara mara yang di kampung yang mana kita tak boleh balik, tetapi mereka berikan sokongan, sejuk sikit hati kita. Insya Allah, ya? doktor. Itulah, betul lah doktor hmm. cakap tu doktor kan. Hmm. Kalau tak, kita ni macam jiwa nak memberontak. Eh, alamak, nak kena balik, nak kena jumpa mak. Ha, tapi itu tak boleh lah kan. Hmm. Doktor, mungkin hmm. ada sedikit nasihat yeah. nak dikongsikan menjelang hari raya ni untuk Raya Malaysia, uh, yelah kita tahu kita ada kawasan yang fasa PKP, PKPB, PKPP kan dengan SOP-nya mm-hmm. untuk berhari raya dok doktor. Saya pesanlah sebab kita tengok kes uh, uh, sejak akhir-akhir ini memang uh, sudah semakin meningkat sampai 4,000 lebih kes dan juga adanya virus-virus varian yang baru yang daripada India, daripada South Africa, Afrika Selatan dan sebagainya maka kita kena perhatikan bahawa kita jangan rasa selesa kita jangan ingat bahawa kita ni kebal kita jangan ingat bahawa kita ni tak kena tetapi kita kena faham bahawa musuh yang tak nampak ni ada di mana-mana dan kadang-kadang kita mungkin ber, uh, pergi ke berjumpa rakan-rakan kita saudara mara kita yang nampak sihat tetapi mereka mungkin seorang pembawa virus dan kita mungkin badan kita tak sekuat mereka jadi oleh sebab itu jaga SOP jangan lupa pakai mask jangan buka, lupa bawa uh, hand sanitizer jangan lupa untuk uh, mempraktikkan penjarakan sosial ya kita kena kena serius benda ni kita kena serius macam kita selalu kita pakai hashtag kita jaga kita maknanya raya ni amalkan kita jaga kita tu betul-betul sebab kita tak nak kita tak nak betul-betul uh, tak nak Misalnya selepas raya, tiba-tiba kes berganda-ganda sehingga kan kita kena betul-betul PKP yang uh, lebih uh, lebih serius sehingga kan kita tak boleh bergerak ke mana-mana dan ini akan melumpuhkan lagi ekonomi kita. Sebab antara nyawa dengan ekonomi, maka kita terpaksa utamakan nyawa dulu. Jadi sebab itulah, maka supaya kita semua tak terjejas, maka kita jaga kita, kita kena serius dengan perkara ini. Jangan main-main sebab uh, kita pun belum semua orang dapat peluang untuk divaksinkan lagi. Insya Allah kalau kita betul-betul serius, kita dapat uh, sama-sama atasi masalah ini bersama-sama. Insya Allah. Terima kasih doktor. Uh, sudi berkongsi dengan kita pagi-pagi hujung minggu ni doktor. Eh? InsyaAllah. Dengarnya kat depan rumah tengah bakau lemang semua tu ya? 
<laughs> dah, dah kebetulan kebetulan saya ni rumah se- uh, uh, atuk dan opahnya kebetulan sebelum raya dia menyewa rumah di sebelah oh, betul-betul rumah saya dekat 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 raya. Lah. Alhamdulillah Dia juga lah raya doktor ha. Jadi meriah lah dapat lah Anak cucu dah pasang pelita Alhamdulillah Selamat hari raya doktor Terima kasih doktor Sekali lagi doktor Baik, Selamat hari raya juga kepada semua Terima kasih kepada semua kru Dan juga hos uh, Borak Kopi Tiam InsyaAllah ya, Selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin Baik sekali lagi kita, Untuk anda kita, doktor Tengku Asmadi Tengku Muhammad Perlu ni motivasi bersama dengan kita mm-hmm. Kita harapkan Apa yang dikongsikan tadi Dapat memberikan semangat kepada kita InsyaAllah ya, uh, uh-huh. Dalam hari raya kita yang bersederhana ni mm-hmm. Tapi tapi ialah macam doktor kata walaupun persiapan-persiapan akhir tu nak tak nak kita belilah juga baju yalah, bagi sebagai bagi tanda kemenangan juga. kita tak payah banyak satu baju betul. kalau tak nak beli seluar beli baju saja itulah takut kalau yang baru dengar ni eh betul lah doktor cakap nak kena pergi cari baju hari ni ha, jadi sebelum sebelum kita berkongsi kan pasal macam mana nak cari baju apa semua kita hmm. ada satu video kita nak kongsikan kat sini ya untuk persiapan akhir ah, ah, raya ah, 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 Tengok nak cakap pasal hari raya pun dah tak tahu nak sebut macam mana dah. <laughs> macam mana persiapan akhir, akhir menjelang hari raya. raya. Jom kita saksikan. Salam saudara, selamat hari raya. Kabir bergemar syawal saudara. Berbaki kurang seminggu, umat Islam seluruh dunia akan menyambut kedatangan satu syawal yang dijangka pada hari Kamis ini. Kebiasaannya, inilah waktu paling sibuk bagi masyarakat Islam di negara ini untuk membuat segala persiapan akhir menjelang Aidilfitri. Memandangkan kebanyakan negeri tertakluk kepada Perintah Kawalan Pergerakan PKP menyebabkan mungkin ramai memilih duduk di rumah sahaja. Ditambah pula sekatan perjalanan rentas negeri serta daerah. Tetapi, satu syawal tetap akan diraihkan walaupun dalam keadaan yang serba sederhana. Berikut merupakan antara tips persiapan akhir bagi menyambut lebaran. Memandangkan hari raya semakin hampir, penjualan baju-baju raya atas talian juga semakin rancak menawarkan harga durian untuk. Ia memang berbaloi tetapi perlulah pastikan tarikh penghantaran barangan itu sebelum membelinya. Nanti tak sempat pula nak bergaya di pagi raya. Kalau sebelum ini ada yang membeli 3 hingga 4 helai baju baharu, tetapi perlu diingat janganlah sampai membazir. Lagipun aktiviti ziarah sempena Adil Fitri bagi kawasan di bawah PKP hanya dibenarkan pada satu syawal. Sepasang baju raya pun sudah mencukupi kan? Memandangkan tahun ini tiada rumah terbuka, jadi eloklah membeli kuih atau biskut raya hanya untuk dimakan ahli keluarga sahaja. Paling tidak pun boleh cuba resepi membuat kuih raya sendiri. Boleh jimat kan? Dalam tempoh ini, pasar raya tentunya akan menjadi tumpuan orang ramai. Pastikan anda berada di situ hanya untuk memenuhi tujuan utama iaitu membeli keperluan hari raya sahaja. Jangan melepah atau terlalu lama memilih apa yang dikendaki. Raya, raya juga. Keselamatan dan kesihatan diri dan keluarga perlu juga diutamakan. Jangan lupa, COVID-19 masih lagi berada di sekitar kita. Hari raya bila mana orang semua pakai baju berwarna-warni tu mm-hmm. oh, Itulah kita ya. boleh tengok video klip-video klip lama lah yelah, yelah. Ha, kan? Bagaimana kemerahannya rasa rindu Tapi saya rasa kita nak berfikiran positif Kita simpanlah rasa rindu tersebut uh-huh. InsyaAllah Suatu hari nanti kita akan dapat raya semula Seperti yang kita sedia-sedia Tapi orang cakap rindu tu jangan no. disimpan Kena ha? kena selesaikan rindu tu Tak apa boleh ada video, rindu, call, video call Ada rindu yang kena simpan Video call okey lah uh-huh. Tapi orang rindu macam tu nak jumpa oh, Kadang-kadang bukan uh-huh. nak jumpa keluarga tau yelah. Suasana kampung tu Betul, betul ha. Itu memang kita kena tunggu nantilah Bila kita dah selesai fasa PKP insyaallah bila covid semua dah reda ha, nanti ada lah tu ha, orang cakap kesempatan untuk kita balik ke kampung masing-masing eh okey okay. jadi seterusnya kita nak tanya pula perkabaran rakan-rakan selebriti kita Mm-mm. bagaimana agaknya persiapan hari raya ni ialah ha, kita semua sedia maklum dalam PKP ni macam doktor kata tadi memang kena ringkas betul eh tapi kita meraikan macam mana pula eh, tapi kadang-kadang ada orang itu? yang meriah juga walaupun raya PKP tapi rumah dia tetap meriah mm. semua ketupat lembang semua penuh bersusun depan pintu betul walaupun yang makan dua orang ya yeah. ha. Ha, untuk, untuk Instagram ha? Untuk, untuk Instagram Instawati yeah. orang cakap okay. <laughs> Tapi itulah kita nak tanya juga uh, Macam mana persiapan raya agaknya uh, uh-huh. Dengan seorang selebriti kita yang dah ada atas talian ni uh, Nampak tengah bersiap-siap tu <laughs> Mungkin tengah sibuk agaknya eh, Pergi raya <laughs> Kita ada Kita ada Faizah Hilai Assalamualaikum Assalamualaikum Uh, 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 minta okay. adjust sikit kameranya Dia macam terkeluar frame tu Dapat sangat uh, 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 Eh okey belah sana lagi no, Ke no, sini no. ke sini ah, ah, Betul uh, uh. 
Ha. Lagi sikit lagi sikit. Okey okey okay, dah. Alright. Ha ah. Uh, uh. Baik, okay. ramai yang rindu dengan Faizal Ilai ni. Yalah kita semua sedia maklum bahawa rindu dengan lakonannya, rindu nak dengar apa yang diperkatakannya. Jadi uh, kita semua sedia maklumlah Faizal Ilai dengan ada keluarganya, persiapan akhir raya ni bagaimana agaknya kan? Jom raya tahun ni. Sikit. Ya. Ha raya tahun ni macam mana? Ah hmm. uh, okey. Sebenarnya uh, kalau nak ikutkan eh uh, pun kita PKP kan raya kena gaya lah kan sebab mm-hmm. raya tu kita uh, apa kata macam meraikan uh, sebab kita dah uh, apa kata uh, berjaya berpuasa bulan Ramadan kan mm-hmm. walaupun uh, baik baik kita buat kita so kalau anak-anak dah puasa jadi macam tak best lah kalau kalau macam ah oh, kita PKP jadi kita tak boleh raya lah mm. jadi you know kita orang takkan faham kan yalah yalah so, ada puasa tergolek semua terkangkang apa semua tiba-tiba tak boleh raya kan. Ah jadi saya rasa raya tetap kena raya. Ah cuma uh, mungkin dia tak boleh tak boleh nak balik kampung itu jelah selalunya kan. Mm-hmm. Uh, tapi uh, tapi uh, still uh, still orang kata macam still ada baju raya. Ada raya walaupun, juga. Uh, walaupun selai dua tapi ada lah orang kata kan. Mm-hmm. Uh, siapa raya apa siapa raya tu nak fahamkan persiapan raya untuk tahun ni tu macam mana? Heeh. Uh-huh. Ketupat lemang raya semua raya ada ke? Ai lah yang lemang lemang ai itulah ya, tak apa sebab kita pun memang kalau beraya ni selalunya kita orang buat memang preparation ni salah satunya memang last minute lah. Mm-hmm. Ha, saya, saya tak suka prepare awal-awal sebab mood raya tu tak sampai kalau awal-awal. Ha ah, dia yang kena rushing-rushing tu yang ada feel tu eh. Ha bila kita nak pergi beli tu kan dengan lagu raya ah tu pun feel feel tu kena ada. Ha ah, ah. ha. Ah, kalau awal-awal preparation selalunya dia, dia tak ada benda-benda dia tu kan. Faham. Ha ah, ah, jadi ah, Selalu tapi tapi kipi ni takut dah tak ada lah orang nak jual apa orang jual lemang macam dulu kan selalu ada orang jual lemang kan mm-hmm. so, mungkin kita kita makan nasi je lah tak makan lemang <laughs> okey jadi alang-alang bila dah kita PKP dalam raya yang kita tak boleh nak bergerak ke mana-mana ni ada ke kuih raya yang Faizal dah buat sebab uh, kita tahu lah ibu-ibu ni dia sekarang ada kan masa kat rumah ada masa lepas tu dia tengok online sekarang pun dah boleh buat kuih raya mm-hmm. Ya, sekarang kita pakai kuih tunjuk tak cukup dia. Tunjuk dia semua jalan. Memang tak sempat lah. Memang tak sempat. Maksudnya jadual tu bulan Ramadan ni sibuk juga eh? Macam mana? Bukan tak sempat, takut tak jadi juga. Kuih raya tak jadi. Nanti kena masuk grup Facebook masak apa tak jadi hari ni pula eh? Okey, jadi kita pakai tunjuk je lah. Okey, faham. Faiza uh, nak tahu juga uh, perbezaannya lah beraya sebelum fasa PKP dengan tahun kedua kita dah PKP ni. Kemeriahannya hmm. macam mana? Tetap meriah juga? Uh, Okey, sebenarnya memang saya belum pernah lagi uh, sebelum PKP ni wujud, saya belum pernah lagi raya di sini. Maksudnya di di, di KL lah. Ya. Uh, memang selalu kita orang akan balik uh, ke Penang lah. Hmm. So, uh, since uh, last year, kita orang uh, raya dekat sini. Mm-hmm. Uh, so ni pun ni pun dah kali kedua. Mm-hmm. Tahun yang kedua tu so, anak-anak pun macam kenapa kita tak balik bina ni aku kat sini. Iyalah. Ah uh, dia ah uh, kan dia macam tu dia, dia tak dia faham. Ha uh, kan. Uh. So uh, dia punya ni lain sikit uh, sebab ajalah kalau nak bandingkan orang di uh, orang orang-orang di kampung ataupun orang Pinang dengan orang-orang yang dekat sini memang bezalah kalau kat sini orang orang kita macam jadi tak ambil pot kan hmm. kalau kalau balik-balik kampung ni orang kata macam uh, meriahlah jiran-jiran semua hmm. Hmm. Uh, tapi, tapi beza, beza dia memang sangat sangat like so obvious lah kalau nak compare kaya kat sini dengan raya kalau kat kampung Mm-hmm. Sebab habis kalau yalah kita pun sedia maklum dah masa tahun yang kedua ni takkan jiran-jiran dekat kawasan rumah tu um, tak berubah maksudnya berubah dari segi apa? Okeylah jomlah kita semua tak boleh ke kampung. Mm-hmm. Kita wujudkan suasana kampung. Ada tak perubahan uh, di kejiranan Mak Izzah sendiri? Kalau wujudkan suasana tukang buat Covid pula dia kata tak apa kau duduklah rumah masing-masing. <laughs> betul sebenarnya kita semua salah tau. Yeah, kan? Sebab kita semua sedia maklumlah sekarang ni kita kalau nak pergi majiran walaupun sebelah ha, antara dia bagi kita masuk ataupun tidak kan. Semua mm-hmm. nak jaga SOP ni kan? Kalau dia bagi pun kadang-kadang kita pula yang risau sendiri. Tapi Faizah tengok tak video viral tahun lepas kawasan kejiranan dekat mana? Semua bentang tikar depan rumah tau. Hmm. Ha, makan lauk masing-masing tapi nak rasa meriahnya tu duduk depan rumah masing-masing bentang tikar. Ada perancangan nak buat gitu ke? Dah ada kontak uh, AJK Ketua Kampung tak ada? Tak banyak lah sampai nak pergi duduk bawah di luar rumah kan? Itu macam scary juga bunyi dia. Ha, jadi kita orang pergi dalam rumah cukup lah. Tapi aku pun apa kata macam At least hai 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 dekat luar-luar ni pun jadilah kan. Yelah, daripada... lagi jauh lah. Ha, kan? Ha, ha. Tak apa lah. Hmm, itulah. Ha, 
Anak terdepan tak adalah. InsyaAllah. Ha, sebab sebab bila, bila kita bercerita pasal yang raya ni kan, bukan Faizah je lah. Kita tanya semua orang pun. Semua orang nak bercerita tapi tak tahu nak cerita macam mana. <laughs> kan? Sebab perasaan dia sama. Perasaan dia tak boleh nak pergi mana-mana, nak jaga SOP. Hmm. Gembira. Tapi gembira yang tak boleh nak, nak diberitahu. Hmm. Jadi mungkin dari segi kerjaya, Faizah, kita semua sudah maklumlah bahawa saya rasa dalam PKP ni, pelakon, Baikas ni selaku pengarah, memang ada kekangan untuk nak bergerak ke sana, ke sini, kesukaran dan sebagainya. Pengambaran pun susah. Pengambaran pun susah. Jadi macam mana, Faizah? Baik, kita orang sempat habis syuting sebelum dia nak PKP ni. <laughs> ha, ha, ha. Kiranya ha, lepas dah PKP, tak, tak, tak ada jalankan job lain lah fokus mm-hmm. untuk nak raya lah. Eh. Memang just just nice. Dia cakap masa dia nak announce, kita orang memang baru je habis. Mm-hmm. Baru je habis syuting sebab uh, this is so, uh, apa tu orang kata, expectable lah. Memang dah dah, dah, dah berdepak benda ni. Uh, kan tadi bila setiap hari kita tengok uh, apa, kes macam mana, macam mana. Kita dapat rasa lah yang mesti akan ada BKP je. Hmm. Saya sebenarnya tertarik apa tahu. Saya rasa orang-orang yang selalu shopping raya last minute, Faizah cakap tadi Faizah antaranya, adalah hmm. orang yang hebat tahu. Hmm. Sebab selalunya last minute ni banyak dugaannya. Saiz tak ada, color yang kita nak tak ada. Jadi macam mana Faizah sendiri bila nak pilih shopping last minute ni untuk keluarga, selalunya dapat ke barang yang nak tu? Ataupun kadang-kadang nak warna biru tak ada. Beli je lah warna merah asal ada ke macam mana? Kita buat sampai ada lah. Kita Oi, buat dia. Buat sampai ada? Kita buat. Hebat eh, awak menjahit macam... sendiri ke? <laughs> Mereka contohnya kita tak macam uh, kalau uh, especially warna kan. Uh-huh. Kalau warna. Contoh kalau warna, uh, kita akan decide bila kita dah pergi shopping tu kita decide warna apa. Sampai mm-hmm. sana baru decide? Ah, sampai sana baru decide. <laughs> warna dia ada okey lah. Ini pun boleh lah. Uh, Oh, ki- oh, kiranya orang-orang yang senang lah. Ha. Macam simple lah. Dia boleh berubah-ubah lah. Hmm, hmm, hmm. Jadi, tema untuk tahun ini baju raya, Faizah. Warna apa? Baju raya ini nak pergi beli. <laughs> tak, Jadi, kan? belum ada warna. Belum sampai ini lagi. Betul, belum sampai lagi. Ini. Pergi nanti. You nak warna apa? <laughs> Okey, uh, mungkin Faizah sendiri uh, kesempatan ni ada sedikit ucapan bersempena dengan Hari Raya untuk semua peminat, untuk keluarga yang berjauhan tu. Mm-hmm. Uh, okay, saya nak ucapkan selamat hari raya uh, kepada semua uh, apa tu orang Malaysia. Uh, sabarlah. Kita pun sebenarnya sak semua orang pun nak balik kampung. Saya memang faham, especially parents yang menunggu anak uh, apa tu nak balik. Uh, nasib saya baik sebab parents saya dah memang ada kat sini. Uh, especially nak mak mentua, mak mentua saya atau ibu ibu uh, sebelah sebelah husband. Uh, dia pun dah tak balik lama. Jadi itulah bukan tak nak balik tapi uh, disebabkan masalah yang kita hadapi sekarang ni uh, untuk avoid benda ini untuk jadi lebih besar terpaksa lagi kita betul baik insyaallah harap uh, kita sama-sama doa semoga tahun depan benda ini tak jadi lagi ataupun mungkin boleh balik raya haji insyaallah mm-hmm. insyaallah uh-huh. apa okay. pun selamat hari raya jugaklah eh, untuk Faiza okey uh-huh. selamat hari Selamat buka, selamat. Selamat lah, stay safe lah kira-kira. Selamat beli raya <laughs> di minit-minit akhir okay. tu. Uh, harap-harap jumpalah color kejap lagi. Ya. <laughs> <laughs> Baik, terima kasih. Faizal lah bersama dengan kita berkongsikan mengenai persiapan raya kemerihan di jasa akhir ini. Last minute ini. lah, persiapan last minute lah ha, kira-kira. Memang, memang sebenarnya, bila kita uh, membawakan perbincangan topik hari ini, uh, persiapan akhir raya-raya ni sebenarnya susah. Dia dia ada gembira tu, uh-huh. tapi ada sedihnya juga. Yes. Dia susah nak diluahkan lah. Ya. Especially untuk orang yang beraih sendiri, Mas. Betul. Kalau orang sendiri. yang ada keluarga sendiri, okey lagi. Alhamdulillah. Nah, saya kan? kira kalau, kalau kategori itu, saya yang jauh sikit ke bawah tu. Ya, ya betul. betul. Oh. FD yang solo dan juga mak bapak kita yang kat kampung. Betul. Ha, saya membayangkan perasaan mereka yang ibu bapa kita kalau yang duduk uh, ayah dengan mak, okey. Yang duduk berseorangan, ha, itu menyedihkan. Macam FD juga. Hmm. Jadi nanti Mas hantarlah yang ketupat lemang. Boleh, FD. Kita jangan. hantarkan pakai e-hailing lah ke rumah jangan saya. Jangan risau. Ya. Betul, betul. Okay. Kita akan hantar. Ini kesempatan juga. Walaupun kita tak boleh nak balik beraya, <laughs> tapi kemeriahan tu macam kita cakap, kena ada juga. Jadi untuk semua yang tengah tengok ni sekarang ni peluang kalau nak keluar dekat TV kat Borak Kopi Tiam hari raya nanti mm-hmm. boleh hantarkan video ucapan hari raya durasi maksimumnya hanyalah 30 saat ha, 30 jangan saat. bawa ke 30 hari tak sempatlah 30 saat macam mana saya di sini nak mengucapkan sampai hari raya jadi maksudnya nama tu tak ada spesifik bagi tahu kampung je <laughs> <laughs> bawah 30 saat lepas ataupun kalau nak lagi cepat tulis ha. caption dekat bawah video tu lambat lambai je yeah. ha, dapat 30 saat pakai ha. baju saja nanti jangan lupa hantarkan ataupun tag di Facebook Instagram Borak Kopi Tiam ataupun boleh email kat Borak Kopi Tiam uh, sebab kita semua sedia maklum kalau ibu apa yang banyak ataupun ramai yang tengok Borak Kopi Tiam ni bila anda hantarkan ucapan terubatlah rasa rindu betul melepaskan kerinduan mm-hmm. kita akan kembali lagi selepas ni dalam Borak Kopi Tiam ada lagi topik kita nak bincangkan pasal persiapan Hari Raya kembali selepas ni. Ah, ini 
barang-barang antara contoh barang dekor raya mas. Yeah. Dia hari raya kita keluarkan. Jadi bergambar ah gantung lagi Kebetulan. apa yang ada semua kita gantung mas. <laughs> jangan jangan tu tak kena kita nanti kita bawakan yang pakai untuk buat dekor tapi itulah biasanya kalau kita nak berhari raya ni sebelum sampai kedatangan hari raya tu kita dah siap dah kemas rumah langsir tukar baru cat tukar baru sofa alihkan tukar baru kadang-kadang sampai kat dapur semua siap lah ha. ada lagi ha. Ha. ini pun boleh juga antara produk-produk yang kita gantungkan untuk Betul. kita buat dekor hari raya tapi itulah kalau kita je berdua nak bercakap pasal dekor hari raya macam tak kena mas. tak kena Afni sebab kalau ikutkan kita ni kita dekor ha. dia kena kena tak macam ni je kan <laughs> orang tak ada seni jadi kita nak bawa orang yang ada sini baru dekor rumah tu nampak cantik ah. Ya lah. Ha sambil-sambil ni nak ajar apa ni ajar kita sikit mungkin ada antara tips-tips ataupun uh, benda-benda kita boleh dekor sendiri dekat rumah tu. Jadi ada dalam talian juga bersama dengan kita pagi ni uh, sambil menongkak dagu. Kita ada Den Daud ni, pereka dalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, aku tak tongkat dagu dah. Eh tu Muaz tu ha. dia punya ketupat dengan baju dia dah match dah pandai dia deko. Ha dia memang blend in teknik menyamar tu. <laughs> Okey jadi Den Daud terima kasih bersama dengan kita uh, tolonglah bantu uh, macam Hefni contohnya uh, saya saya yang tak ada idea ni kita nak deko rumah secara ringkas di hari raya ni. Ha. Dia, dia sebenarnya sempena PKP ni raya ni kita kena buat uh, apa yang ada kat rumah je sebab nak shopping pun uh, ramai orang tu kan. Hmm. So macam even macam uh, kalau kita nak uh, kalau dulu-dulu kalau kita nak beraya uh, itu kita nak beli bunga lah itu jam lah kita nak beli barang-barang decoration tu kan betul 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 betul, ha, betul. Ha, ha. jadi kali kali ni saya rasa macam uh, terpanggil lah sedikit lah saya nak kongsi lah apa yang kita boleh buat daripada rumah daripada mm-hmm. apa yang kita ada so macam kita uh, raya tetap raya kena meriah kena dekor sikit-sikit so uh, antara Benda-benda yang kita boleh buat sambil-sambil duduk rumah, tunggu raya, tak boleh beraya rumah, apa tak boleh balik kampung ni adalah mm-hmm. kita kenalah dekor apa ni kita kena recycle sikitlah barang-barang lama. Contohnya mm-hmm. hari ni saya ada tudung. Tudung, tudung tudung mak saya. Okey. <laughs> tak marah so, ke nanti dia ambil tu? <laughs> Kena tak tahu tudung baru dia buat online. Oh, Okey. <laughs> Okey. Uh, so, dia contoh macam nilah kalau kalau rumah kita tu macam sebab kita tak boleh pergi mana-mana, tak boleh beraya ke orang lain kan. Betul. So kita nak duduk rumah, nak ambil gambar masuk Instagram, nak masuk TikTok, nak lawa-lawa sikit tapi kita nak beza daripada hari-hari biasa contohnya, mm-hmm. betul? Jadi uh, ni contohnya saya ada ni lah macam tudung lah. Mm-hmm. Dia paling senang, tak payah mesin jahit, tak payah apa, tak payah apa, kita bentangkan dia. Mm-hmm. Kalau nampak eh. Nampak, tapi okay. ni, kita ambil bantal satu. Bantal sofa eh. Uh-huh. Ah, bantal sofa, bantal tidur, kita hmm, pakai tudung bantal tidur, ambil lain dia. Lepas tu, kalau kita nampak tu, nampak kan agaknya? Nampak, 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 nampak. nampak. Minta, 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 minta macam ni. Uh-huh. Lepas saya lipat, yang sebelah ni pun saya pinta, 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 pinta. Terus saya ikat dia je, Hef ni, um, was. Uh-huh. Lepas tu, Oi. saya kemaskan dia. Okey, gulung elok-elok sikit. Uh-huh. Sebenarnya lepas siap gulung tu uh, gulung lah sikit dia. Ha. Uh-huh. jadi bantal lah. Oi oh, lawalah. Ada design gitu. Ha uh-huh. gitu. uh, kalau tengok daripada bahagian sini nampak berbezalah. Sebab kalau tengok ha, bahagian yang di bantal tu kosong kan. Ha. Kalau nampak bahagian ha, yang diikat tu macam cerita musang berjanggut. Yeah. Dia bawa barang tu. <laughs> Boleh letak guna dengan garam. Ha. Ha. Tapi kalau di depan ni untuk OOT di raya memang gam sangatlah. Ha. Uh-huh. Ngamlah masuk Insta, apa, Instagram tu jadi Insta famous dah tahu ni. Insta Wuti. Alright, alright. Ini adalah antara deko mudah lah eh, Din eh. Haa. Tu, tu antara deko mudah. Ada lagi benda yang saya nak share sebenarnya. Kalau okay. kita perasan dulu waktu saya kecil-kecil. Kalau saya nak beraya itu jam lah saya duduk sibuk lah. Ikut dia beli langsir, beli apa. Langsir tak payah tukar sebenarnya. <coughs> dia gini. Uh, contoh lagi satu ialah bab-bab macam uh, apa nama ni. Bunga raya kan. Satu lagi kan. Haa. <coughs> Ini cerita mak-mak lah. Kita, kita kongsi lah cerita mak-mak kan. Raya lah okay, dia. Okay. Ha, macam ha. mana tu bunga rayanya? Bunga <laughs> raya. Tahun ni sebab dia tak boleh pergi jalan tahun ke Udara Rahman nak shopping kan? Tak boleh. Ha. Tak boleh, tak boleh. So macam ni bunga raya ni, kalau kita ada bunga raya contohnya, tapi kita rasa macam uh, kita nak uh, apa nak pakai balik bunga raya tapi kita rasa macam berabuk betul kan? Mm-hmm. Orang tua-tua dulu dia ada satu ketua. Ketua dia je lah ambil plastic bag tips lah. Uh-uh. Lepas tu ambil garam kasar. Garam kasar. Okey. Kita nak masak kan? Jangan-jangan <laughs> raya lah. 
Lepas tu letakkan garam tu dekat dalam plastik bag. Okey. Saya contohkan lah ya. Eh. Uh-huh. Lepas tu kita masukkan bunga tu dalam plastik bag tu. Oh, oi. Apa ni? Kita nak buat ni. Uh-huh. Dan kita goncang. Oh, ya. Yeah. Okey. Ha. So, dia bukanlah bunga tu akan tumbuh lagi segar ke kan? <laughs> Tapi saya tak nak goncang sangat kat sini, nanti penat tenaga-tenaga puasa saya dah nak habis balik. Kalau kita goncang benda tu, dia akan uh, sedut semua habuk-habuk sebenarnya. Oh, ya oh, ke? Dan yeah. buka, uh, apa, so, bunga tu akan nampak lebih segar lah. Uh, actually, bunga tu pun bunga palsu, taklah segar mana. <laughs> Tapi, dia akan nampak bersih lah. Maksudnya, habuk-habuk semua akan ditarik oleh garam tu. Garam tu. Oh, Maksudnya, ni tips kan untuk ini. membersihkan bunga plastik yeah. di rumah. Din, maksudnya kalau kalau bunga-bunga plastik ni kita pakai air semua tak bagus, Din? Uh, dia takut dia uh, kadang-kadang kuncup, lah, kadang-kadang dia runtuh, lah, apa semua. Mm-mm. Tapi apabila garam, secara saintifik, nampak macam cerdik sikit kan? <laughs> secara saintifiknya, garam tu dia sedut apa, uh, abu-abu. Oh, hmm. baru tahu Jadi, ini. Akan, garam kasar lah. Kalau garam halus pula, bening pula. So, garam kasar kan, dia, dia akan ambil semua habuk tu dan dia bersih kan? Ha, so, jadi macam tak payahlah nak shopping. I mean, kita pun tak boleh keluar sebenarnya kan. Betul, nah, betul. Ikut, kan? Ha. So, kita uh, macam mana kita nak mengembirakan hati di hari raya kita ni mm-hmm. uh, dengan menghias rumah, dengan apa yang ada di rumah. Itu adalah serasi yang patut kita lakukan sebagai uh, satu masyarakat yang bertanggungjawab. Syewa. Okey. Okay. Din, saya teringin nak tahu lah, Din. Yelah, kita nak dapatkan mood raya tu. Hmm. Kalau orang yang mungkin kurang mahir sikit dalam deko-deko ni, bila nak start mulakan hmm. buat deko kat rumah tu, bahagian mana kita kena fokus dulu? Dapur ke, bilik tidur ke, bilik air ke, ruang tamu? Personally, saya akan cakap uh, ruang tamu lah sebab kalau kita beraya salam-salam pagi raya, ambil duit raya tu pun kita akan buat dekat ruang tamu kan? Hmm. Ha, jadi, uh, macam saya pun kadang-kadang taklah seluruh rumah saya kemas. Saya hanya kemas Uh, ruang tamu dengan bahagian dapur sebab kalau dulu-dulu eh mungkin kita punya apa nama ni saudara mara kita datang akan pergi dapur so dapur kena bersihlah sepatutnya mm-hmm. Mm-hmm. so yang paling utama of course depan rumah oh lepas tu lagi satu ha. kalau nak <laughs> nak berlawan-lawan dengan jiran kena ruang ruang apa ni halaman lah halaman kena bersih <laughs> tak kena bersihkan juga kena penuh deko lah ya lah sebab sekarang nak pergi oh, majikan oh, semua oh, tak boleh macam mana nak pergi majikan semua tak boleh jadi tengok-tengok depan oh lawa lah dia punya deko kena lawa ni oh lawa peluta dia <laughs> oh, dah boleh buat macam pertandingan rumah cantik lah eh untuk hari raya ni eh Ui. Ada pula pertandingan rumah cantik eh. Yalah, tapi tak boleh nak buat apa raya yeah. tu, kita buat gitulah. Okey, lah. FB, satu lagi. Ini balang uh. kuih raya juga menjadi salah satu uh, benda yang paling penting, Din. Mm-mm. Sebab saya tertarik nak tanya mengenai uh, pendapat Din sendiri. Deko balang. Deko balang kuih raya ni uh. mana yang paling bagus? Letak enam yang cantik, letak dua belas yang cantik ataupun letak empat je yang cantik. Apa tu? Apa tu? Uh, balang tu. Ha? Huh? Uh, kuih raya letak enam-enam balang tu. Oh, atas uh. meja? Okay. Atas ah, meja. Okey, okey. Muaz, jawapan ha. tu sangat subjektif sebab saya dulu saya ni orang uh, Batu Pahat tau, Johor. So kalau dia orang ni orang orang Jawa, orang Baja, orang Jambi ni kalau dia beraya, kuih dia ada dalam 400 jenis daripada pintu depan rumah sampai pintu belakang rumah. Ha. Jawap jawapan tu sangat subjektif. Berapa-berapa mungkin terpulang pada buat rumah lah tapi saya rasa selalunya kalau kita dekat bandar-bandar yang tak sempat buat ni, kita buatlah 6, nah ha, mungkin 10 hmm. maksimum lah rasanya. Hmm. Hmm. Ada kan? dekonya, ada dekonya nak boleh ditunjukkan? Eh, boleh, boleh, boleh. Kebetulan sebenarnya semalam saya pun bersiaran. Mm-hmm. Uh, saya share lah apa yang ada yang... Dah buat tu? Okay. Mm. Uh, biasanya orang akan buat dekat balang yang uh, kaca kan untuk transfer kuih balang kaca, betul? Yang nampak dalam. Mm-hmm. Ah, Tapi sema- uh, saya saya ajarkan satu macam ni. Sebenarnya kalau... Tapi yang ini dah siap, saya tak ada yang perlu siap. Ya? Mm-hmm. Ini adalah balang kuih yang saya beli. Tu lah kalau kita beli keretik yang balang tutup dia warna merah tu. Oh, ya. Yeah. Ah. Balang plastik tu. Ah, so apa yang saya buat ialah saya tampal stiker. Kalau dapat tengok saya tampal stiker dan uh-huh. saya tampalkan uh, bunga-bunga sikit macam tu. Uh, dan uh, decoration dengan kain-kain so dia dah jadi balang yang kita boleh terus letak atas meja. Jadi dia tak payahlah kita nak transfer. Uh, ah transfer kepada balang-balang lain kan jadi kalau pakai dah settle kita letak tepilah yeah, satu yeah, lagi mm-hmm. ini yang saya dah buat lama sikit juga ni uh, duduk-duduk PKP tak tahu nak buat apa mm-hmm. saya pergi duduk letak labuci-labuci daripada baju kurung mak saya ke adik saya ke <laughs> ke, ke dalam balang kiraya jadi penutup dia ha 
Ha, ha, ni penutup dia kan. Uh-huh. Jadi apa yang saya buat ialah saya duduk tampalkan dia punya tu. So nampaklah. Yalah. Uh, meriah. Cantik. Uh-huh. Nampak kan? naik harga dia balang tu kalau jual tu. Ah ha, balang RM2 tapi tiba-tiba letak manik dah macam 200. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Jadi Den kalau ada yang nak mengikuti perkembangan Den Dao eh IG-nya mungkin boleh kongsikan ada yang nak tanya tips raya nanti. Ah ha, boleh boleh. Berkenalan pun boleh sebenarnya. Ha, masih single kan? Ah uh, single lagi tiga kot. <laughs> Okey. Ha. Dia saya punya Instagram ialah Din Daud D E A N D A U D Design. So Din Daud Design. Okey. Banyak right. contoh-contoh uh, request uh, yang uh, lawa. Heeh. Uh, uh. Even Terima... Facebook pun sama juga. Baik. Terima kasih Din. Selamat hari raya Din. Yelah nak cakap selamat hari raya kat Hafni dengan Muaz nak ajak datang rumah tak boleh. Uh-huh. Terus selamat dengan dia. Tapi uh, transfer dalam akaun kalau nak bagi duit raya boleh. Ha, boleh. Nanti kita bagi nombor akaun lah. Dia nak transfer. Eh? Eh, <laughs> dia nak minta. <laughs> okay, Din. Stay safe. Selamat hari raya, Mak Azir Batin. Sama-sama hari raya, Mak Azir Batin. Terima kasih sebab dia ambil saya. Terima kasih. Itu dia Din Daud Design. Anda boleh ikuti di Instagram. Betul. Dan memang yang cukup ceria sebenarnya. Saya rasa kan ini salah satu lagi tips lah. Bila kita nak buat video call nanti ramai-ramai mm-hmm. uh, semasa hari raya, sebab hari raya tahun lepas kita buat, mm-hmm. nanti nak cakap biar seorang-seorang cakap. Ah, ha, betul lah. Sebab nanti kan ada banyak kan, ada ramai kan. Uh-uh. Ha, jadi semua kena bagi cue mula-mula mak ayah cakap dulu. Mm-hmm. Ha, lepas tu mengikuti mak long, mak ngah, kuda kan. Uh-uh. Ini kalau semua cakap memang sudah kita semua tengok apa <laughs> yang mak kita cakap ni. Sebab dalam talian ni bila cakap tu berlaga itu dia akan jadi Betul. audio dia tak berapa clear. Sama juga untuk ucapan raya yang kita minta tadi tu kalau ha. nak buat berdua bertiga tu pun seorang-seorang cakap bagi masing-masing ya. Yes. Ha. Aduh, seronok kita bercerita Betul. mengenai raya ni dan uh, untuk anda kita ada nak kongsikan mengenai suasana raya lah. Wih, ni ha. mengimbau ke yang ke depan tu nya? Itulah. Jom kita tengok untuk anda. Assalamualaikum semua. Sekarang ni kita berada di tengah-tengah Kota Berai Kuala Lumpur. So, lagi beberapa hari lagi nak rayakan, kita nak tengok apa yang menarik di Jalan Ta. SOP yang dilakukan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan kesesakan ataupun gejala-gejala yang tidak ingin berlaku kalau kita lihatlah kan, bazar IDPT jalan tadi sebelum ini dibuka besar tapi sekarang dia bagi kepada beberapa bahagian saya so, nak tengok apa yang menarik dekat dalam ni. saya tak sabar, awak pun tak sabar, jom nak kita masuk masuk dalam bazar ni memang kita akan rambam mata, ada macam-macam kat sini, macam biasa kalau dekat raya ada baju raya, baju Melayu, ada songkok okay, yang paling penting kalau kita nak raya ni, mesti kita nak makan kan? So, kita percaya ni ada kuih dan muih. Kalau kita tengok sekarang ni ada kuih tart. Ini kegemaran saya. Kalau kegemaran, kena ada tester, dah kena rasa dulu. Boleh rasa ke? Dari ulat dibuat benang, dari benang dibuat baju. Barang yang lepas jangan dikenang. Hari ni kita beli kurta baru. Malam raya belum tiba, lelong sudah bermula. Pagi-pagi ke rumah Cik Mamat, petang-petang ke rumah Cik Yaya. Kalau hendak berjimat cermat, marilah datang ke kedai saya. Wah, Abang ni dia sibuk berniaga. Cik pun jual ada lelong macam ni. Kan dapat free tadi. Tak apa lagi, tak nak tahu yang tu. Kena tanya sebab dia jual kurta. Adakah ini memang trend terkini? Ada juga orang yang minat baju Melayu untuk pagi raya. Tapi raya kan sebulan. So, raya kedua sampai raya ke-30 kita boleh pakai kurta. Insya Allah. Color yang paling special tahun ni. Eh? Yang ni, soft dusty pink. Yang paling best tahun ni. Paling banyak orang beli lah. Baju dusty pink kan nampak macam jambu lah pula kan. Kalau lelaki tu pakai, sweet lah eh. Yang menjadi perhatian saya daripada depan sampai ke belakang, ah baju yang sebegini, trend yang begini. Ni kalau kita tengok ni macam baju kurung kedah kan. Cuma tak ada poket dia. Mana poket dia? Mungkin orang boleh ceritakan apa trend baju terkini. Kita orang punya trend versi kurung kedah tapi versi moden. Dia ada kelainan lah daripada baju kurung yang biasa sebab kita orang designer pun designer sendiri. Dia ada yang versi macam pario, dia jenis kena ikat sendiri. Alright, selesai sudah jelajah kita di Bazar ID Fitri Jalan Tah. Yang pasti untuk korang yang nak pergi Bazar ID Fitri ini, pastikan list down dulu apa korang nak beli. Yang kedua, ikut time lah nak pergi. Mungkin korang boleh pergi masa yang tak sesak. Yang ketiga, please follow SOP yang telah ditetapkan di Bazar ID Fitri Jalan Tah. 
Suasana raya yang dikongsikan oleh Kokok tapi sempat, saya kita tu lah sempat duduk. Sempat tengah deko tadi kan? Oh, itulah. Tapi kita nak bagi tahu dengan anda lah rakaman tu dah dibuat awal yang mana kita semua sedia malam bermula besok semua tidak dibenarkan untuk uh, kawasan ataupun negeri yang dikenakan PKP. Betul. Jadi uh, itu antara SOP-SOP yang telah pun dibuat ya. Kita berusaha tapi uh, nak buat macam mana oleh kerana dalam keadaan sekarang ni mm -hmm. uh, kebanyakan peniaga pun pasrah yelah, walaupun ramai yelah. yang ialah ramai yang sedih dengan apa yang berlaku cuma kita kongsikan suasana di sana sewaktu uh, berlangsung itulah SOP-SOP-nya. Betul. Okey. Apa pun jaga SOP lah yang paling penting. Uh, uh. Kita ada perkongsian ni mm -hmm. tapi selepas ni lah kita berhenti mm -hmm. dulu eh. Ah, sama baliklah nak deko tadi tu. Ah, itulah. Tadi muat kacau orang tengah deko ni. Kembali selepas ni baru sampai ni. Ni mana tadi sini cantik kot ni. Ni. Ah, inilah kita bawa keluar. Memang Afni boleh cakap je. Baik, okay. terima kasih. Ha, kembali lagi dalam Merok Kepitian kita, Muaz. Pagi ini, ha, sedar tak sedar kan? Kita mm -hmm. dah, tak, dah tak lama dah ni. Betul. Dah ya. menyebut akhir-akhir ni. Alhamdulillah. Jadi, ya. uh, dalam apa saja keadaan sekarang ni, sebenarnya ini cabaran untuk kita. Cabaran untuk kita uh, patuh pada arahan dan juga bersabar dan juga menerima hakikat dengan apa yang berlaku. Tapi sebelum Betul. itu, kita ada sesuatu nak dikongsikan bersama Betul. dengan anda. Betul. Saya nak kongsikan uh, pasal Reconnect 2021. Ialah sesi rundingan 30 minit percuma ni yang akan membawa anda bagaimana TV ataupun radio boleh meningkatkan jualan dengan pantas dengan kos penyelesaian mampu milik dan terbukti eh, sehingga 80%. Jadi daftar hari ini di rsvpreconnect.com. Ya, rsvpreconnect.com untuk mantapkan semula perniagaan anda. Okey, jadi ini adalah peluang untuk anda semua yang mungkin nak melebarkan lagi sayapnya untuk nak berniaga dan sebagainya. Kita beri peluang ini kepada anda lah. Jalannya yang lebih luas. Yes. Okey, jadi um, kalau ada di antara anda yang mungkin tengok kami punya baju berdua ni, ini antara kurta yang boleh kita pakai waktu air raya, simple. Hari, saya nak bagi tahu biasa pun boleh juga. Hari biasa pun boleh juga. Uh -huh. Saya untuk saya warna hijau. Macam Afni punya mana coklat. <laughs> ha, kan? Mungkin uh -huh. untuk anda boleh memberikan inspirasi lah. Ya, ha, ha. tapi itulah kita ada kesempatan lagi macam yang saya beritahu juga ha. semalam dan minggu-minggu sebelum ni kita ada beritahu muas eh. Ha, projek baju raya kita yang mana kita mengalu-alukan untuk semua yang menonton ni berbuat kebaikan kalau ada kemampuan, kesempatan untuk kita berkongsi ha, kemeriahan hari raya untuk projek baju raya ni, kita menerima sumbangan muas eh. Baju kurung, baju Melayu, t-shirt seluar raya kanak-kanak dan dewa sehingga esok tarikhnya 10 Mei lokasinya boleh tengok dekat Facebook ataupun Instagram Borak Kopitiam untuk untuk orang cakap nak kumpulkan sumbangan tu. Yes. Ha. Jadi baju-baju yang baru anda beli ni kan kebetulan mungkin anda nak bersedekah nak beli banyak, nak berikan kepada mereka yang memerlukan jangan lupa hantar kepada kami. Dan sekarang kita ada persembahan istimewa daripada seorang penyanyi yang sangat berbakat mm -hmm. namanya Sarah Suhairi mm -hmm. dan saya suka dengan lagu kau yang bertata ni. Oh, suka mas eh? Suka. Uh -uh. Lagu dia memberikan keinsafan kepada kita. Insya-Allah kita uh -huh. dengar sama-sama lah eh. Jom untuk anda. Ketar hati di kadisiran nama berlalu
sebut ya. Betul lah muas. Kan? Sampai muas. Sampai kan? Ha, sampai. Ha. Rasanya walaupun ni kira lagu baru jugaklah kan. Yes. Berbeza dengan lagu-lagu ketuhanan yang kita dengar sebelum ni. Ha, ha. Tapi penyampaian Sarah Suhairi tu rasanya yang paling baiklah. Ha. Ya betul. Bila ha, kita pagi pagi lah kita apa-apa nak gaya ni kita, kita dah puji-puji dia ni. Betul. <laughs> <laughs> Jadi Sarah Suhairi bersama dengan kita. Selamat pagi Sarah. Selamat pagi. Yes, okey. Jadi uh, tadi itulah Abang Hafni ni dengar sampai ke belakang ah, tadi. Abang-abang. <laughs> abang, abang dan dengan abang. Kita abang aku. Okay, okay, Kita duduk abang pun Sarah. Uh, oh iyalah. Uh, kan? uh. Ini antara generasi baru yang um, lahir dengan pelbagai single dan juga bakat yang luar biasa lah. Hmm. Jadi Sarah mungkin boleh kongsikan sikit kau yang bertata tadi Sarah. Um, siapa yang cipta lagu tersebut indah betul liriknya. Mm -mm. Okay, uh, pertama sekali lagu Kau Yang Bertahta ni dicipta oleh Abang Isman Hijaz sendiri. Hmm. Jadi, saya very honoured untuk terima karya daripada Abang Isman Hijaz. Macam kita tahu, dia banyak buat lagu-lagu ketuhanan, keruanian yang sangat-sangat best. Hmm. Dan lagu Bagi Sarah, lagu ketuhanan ini adalah very modern. Hmm. Sangat listening, dia tidak macam tipikal. Tapi dia macam sambil-sambil uh, dengar, sambil-sambil berzikir. Betul. Macam tu. Hmm, hmm, hmm. Dia dia lebih orang cakap lebih redup lah. Lebih hmm. redup eh. Hmm, hmm. Lebih santai lah maksudnya muzik dia tu untuk kita dengar tu macam tenang rasanya. Ha, fahamnya gitu ya. Eh? Betul. Uh -huh. Kalau selalu macam lagu-lagu single sebelum ni, lagu-lagu fast, lagu-lagu ballad, lagu-lagu cinta untuk orang-orang remaja, ini kita kereta makin mak-mak pula lah. <laughs> Tapi yalah saya yakin generasi awak juga apabila dengan lagu ni dapat bersikit bersama, dapat menerima uh, muzik awak kan. Berdasarkan um, ni komen-komen daripada semua peminat macam mana untuk lagu ni? Mm -mm. Alhamdulillah komen untuk uh, single Sarah yang latest kau yang bertata ni sangat-sangat baik. Macam uh, Sarah bila Sarah tengok baca komen sebanyak sangat positif feedback yang Sarah dapat. Semua seronok bila uh, kiranya artis baru membawa lagu-lagu sebegini, membawa genre-genre yang baru macam ni. Jadi untuk Sarah sendiri, uh, I'm hoping untuk ada lagi lagu lah macam ni sebab sebelum ni ada tetapi hmm. duet. Jadi akhirnya untuk Sarah keluar single lagu ketuhanan untuk single seorang, uh, finally dapat keluar. Jadi, Jadi doakan-doakan supaya banyak lagi lagu-lagu macam ni yang akan boleh kita buat pada masa akan datang. InsyaAllah. Tapi nak tahu juga lah bila mula projek ni tu, Sarah memang mencari lagu sebegini ke ataupun di offer sendiri oleh uh, siapa tadi nama yang disebut? Abang Isman Hijaz kan? Ya. Uh, untuk lagu macam ni, uh, disebabkan Sarah pernah ada sebelum ni tapi duet, Sarah memang mencari untuk uh, lagu Sarah single. Tapi sebelum ni macam Sarah tak tahu nak uh, nak reach siapa, nak nak minta pada siapa tapi bila dapat tahu uh, daripada management dan label dia orang cakap Sarah ada orang nak bagi lagu custom untuk Sarah jadi mm -hmm. Sarah pun macam ni eh, siapa nak bagi lagu ni pasal bila Sarah dapat tahu lagu yang diberikan itu daripada Abang Isman Hijaz dan alhamdulillah lagunya sangat-sangat indah sangat-sangat uh, seronok bila dengar dapat pahala pun bila kita berzikir jadi Sarah memang happy dapat lagu daripada Betul Abang Isman tapi kan? itulah saya tertarik bila dikatakan di customkan lagu ni untuk anda mm -hmm. sebab tu bila kami berdua dengar suara awak nyanyi tadi memang sampai memang kena memang kena, memang, memang memang kena dengan tu. suara awak apa semua kan mm -hmm. jadi dari segi kalau kita tengok pada video klip yang telah pun keluar ni berkesakan apa secara ringkasnya mm -hmm. Sarah Jadi uh, secara ringkasnya kalau kita nak kaitkan lagu dengan music video tidaklah uh, susah untuk kita relate tetapi apa yang kami cuba gambarkan adalah sebuah keluarga sakinah lah orang kata sebuah keluarga bahagia macam tu. Mm -mm -mm. InsyaAllah. Okay. Uh, okay, apa ni Sarah ha? nak tahu juga sebab kita lagi beberapa hari ni nak masuk hari raya ni Sarah. Ah, macam mana tu. persiapan raya? Baju raya berapa pasang? <laughs> Untuk raya tahun ni uh, tak tak banyaklah macam selalunya Sarah adalah dalam 4 5 pasang tapi itu pun kadang-kadang untuk show ke dan sebagainya tapi Sarah beli tak banyak 4 5 pasang Allah <laughs> pasang je itu pun mungkin kita pakai separuh hari je sebab mesti tu kita naklah macam cantik-cantik kan walaupun ha uh, yalah yalah sebab kita beraya kat rumah aje kan uh -huh. tapi nak tahu juga bila kita masuk musim perayaan kalau mungkin sebelum PKP jugaklah Sarah uh -huh. eh selalunya Sarah kalau kat rumah ditugaskan bagian sibuk bagian apa memasak rendang ke ayam ketupat ke buat lemang ke pasang Atap, langsing atau ataupun menyanyi saja bagi hiburan kat dapur <laughs> oh, <laughs> macam itu eh <laughs> Sarah balik kampung kan, selalu puasa yang terakhir tu Sarah akan dah ada kat kampung dah. So kita orang memang prepare masak rendang. Sarah selalu masak rendang lah. Tapi kalau macam kerisik itu kan, selalu kita orang buat manually. Kita orang tak beli. So nak kena goreng benda tu, nak kena tumbuk, benda tu ambil masa. Tapi itulah yang seronok bila kita nak masuk raya ni. Yes, yeah. Sarah punya kampung kat mana Sarah? 
Uh, Sarah selalu balik Temeloh, faham? Okey. Okay. Tahun ini beraya di? Uh, di rumah di? Siapa? Beraya di Rawang. Di Rawang, Rawang lah. Eh. Dekat tahun ini beraya di Rawang sahajalah. Faham. Juadahnya yang dah disiapkan untuk hari raya, menu-menunya ada ke? Nak tahu juga. Uh, Itulah, menu-menu uh, setakat ini selalu hmm. yang paling tipikal adalah rendang tu, lepas tu lemang tu kita pandai-pandai lah cek tepi jalan, mesti ada punya. Hmm. <laughs> Tak pun jiran-jiran mesti ada, eh ada lemang ni, jemputlah. Kadang-kadang uh -huh. ada juga. Jadi uh, selalu kalau kat rumah, kita makan benda-benda biasa je. Tapi Sarah hujung-hujung raya ni selalu Sarah nak buat kuih raya. Hmm. Hmm. Okey, jadi macam Sarah tak ada buat kuih raya ke? Sebab uh, mungkin juga kadang-kadang kita tengok bukan saja menyanyi, ada bakat mungkin buat kuih raya Sarah Suhairi. Lagi-lagi sebab banyak masa ada kat rumah kan? Uh, Sarah memang setiap tahun akan buat kuih raya tapi dia depends kerajinan nak buat satu jenis ke, dua jenis ke, tiga jenis tapi selalu buat dahlia, sempre, kuih lidah kucing, kuih wow. patulah. Madu benda-benda simple je yang kita mm, mm, mm. Uh, boleh buat dengan adik-adik. Adik-adik pun boleh tolong tak adalah kita nak semua. Cara bercakap memang nampak teri buat kuih raya tu. Cara ah, tapi itulah bercakap nampak macam Kak, Kak Long. Ah, memang Kak Long yang jaga adik. Tapi itulah Sarah kita nak tahu juga kan sebab apa Sarah ha. sekarang dah jadi orang cakap public figure yang cukup hebat ha, dalam industri muzik. Jadi sedara mara semua ha, mungkin macam yalah banggalah kan dengan pencapaian tu. Tapi bila masuk musim perayaan ni selalunya anak-anak buah ataupun uh, anak sedara ataupun adik sedara mungkinlah yang dah komplitkan puasa 30 hari tu mengharapkan ada duit raya sikit. Hmm. Ha, peruntukan duit raya tu macam mana? Oh itu sebenarnya uh, macam tahun dua tahun lepas macam tu memang bila balik kampung jumpa anak-anak buah jumpa kesen-kesen yang mana yang budak-budak kecil -budak kita bagi lah duit raya sebab kita pun dah kerja uh, mm -hmm. tapi itulah yang sedihnya kita ni dah tak dapat duit raya dah. Gila. Ha, ha. Uh, dah besar. Yelah oh. awak dah, dah ada income sendiri. Itulah dia fasa perubahan now. Abang-abang dulu pernah merasa saat itu. <laughs> Abang pernah mengasih bang eh. Pernahlah kan dah pada kita kecil rasa. sampai kita dah bekerja Lepas sendiri raya, kan. Ya, Sebab dulu kan. Hmm, kan? Tapi, ha, tapi kalau kita nak mengimbau baliklah sajalah ha. kan kita kan. Yalah tahun ni kita bergaya kat rumah masing-masing. Jadi ha. nak mengimbau balik kenangan lah. Kalau Sarah boleh kongsikan pengalaman paling manis Sarah beraya sepanjang bergelar penyanyi ni Sarah. Hmm. Tahun pertama Sarah bergelar penyanyi saya rasa kot. <laughs> tahun pertama dia yang kelakar ni bila kita balik kampung tu semua orang tanya eh Sarah tak ada show ke hari ni? <laughs> Tak adalah kita cuti lah, kerja raya. Kita nak buat apa kan? Macam tak nak bagi kita raya ke kan? <laughs> Pengalaman manis Sarah selalu, uh, selain daripada temen lu faham, Sarah balik juga sebelah ibu. Ibu dekat KL je kadang-kadang. So, uh, yang Sarah suka bila balik kampung belah ibu ni, jiran Wan adalah uh, orang Indonesia. Mm -hmm. So, selalu kerja raya tu dia mesti bagi bakso. So, Sarah dah tak pandang dah rendang lemang tu. Kita tengok bakso tu, dia macam okey ni Sarah punya. Jangan makan bakso ni, okey? Uh, sedap so, juga eh. Mm -hmm bakso sebab kalau kita buat bakso tak sama tau. Betul. Yes. Ha. Tak cara Sarah cakap pasal bakso tadi teringin saya nak cari bakso pula hari ni. Yelah. Yeah? <laughs> Seronoknya bila yelah jiran-jiran kita ni. Sebenarnya jiran-jiran pun main peranan juga tau. Cara saya bercakap dengan Sarah ni ha? terbayang makcik sebelah rumah. <laughs> Nampak ada feel tu lah eh. Feel lah. Ha. Kena makan tu. Makcik-makcik memang suka dia tau. <laughs> si Sarah ni. Ha. Okey. Sarah di kesempatan ini uh, mungkin ucapan raya kepada semua yang uh, sentiasa menyokong uh, Sarah dan juga ucapan sempena hari ibu ni. Wah, wow, okey. Kita dahulukan dengan hari ibu dululah. Saya nak ucapkan selamat menyambut hari ibu sedunia sebab uh, mak-mak kat luar sana saya tahu bukan senang untuk membesarkan anak yang seperti saya ini. <laughs> Dan ramai lagi Uh, Apa-apa pun, uh, Sarah nak ucapkan selamat Hari Raya Aidin Fikri, maaf Zairan Batin in advance kepada semua yang mengenali Sarah yang mungkin uh, Sarah ada buat salah, minta maaf daripada hujung rambut ke hujung kaki. Mungkin terkasar bahasa, saya minta maaf dan Raya-raya juga, SOP kena jaga, okey? Jangan nak rontas-rontas negeri atau daerah. Raya kat rumah aja. <laughs> Terima kasih Sarah. Aduh, baguslah dia punya karakter ni. Terima kita pergi pagi ni tau. Uh -huh. betul. Aduh. Terima kasih Sarah sama Eh Gaya. Sama Raya. Okey, uh, salam nanti keluarga. Ya, bank in tau. <laughs> ya, ya. Okey, sebelum nak main, bagi tahu Instagram kita nak share nanti macam mana. Okey, ya, ya nak DM nombor kau nak hantar dia raya dekat saya, bolehlah check out Sarah punya Instagram @sarahsuhairi ataupun dekat Twitter pun sarah_suhairi dan macam-macam lagi. Korang boleh je tengok perkembangan Sarah dekat Instagram. Alright, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih Sarah. Selamat hari raya. Selamat hari raya. Stay safe. <laughs> Okey.
Jadi uh, untuk anda semua kita nak bagi tahu lah hmm. uh, kita dalam program kopi tiam ni waktu hari raya nanti insyaallah raya minggu depan Ui. kita uh-huh. akan bersama dengan anda. Kan? Meriah meriah insyaallah raya kita tahun ni meriah dalam buat kopi tiam akan uh-huh. ada ramai rakan-rakan host kita yang akan bersiaran juga. Uh, tapi jangan lupa sekali lagi kita nak ingatkan juga ni kesempatan ni sampai 10 hari bulan besok uh-huh. baju raya kalau nak kongsikan boleh video ucapan raya jangan lupa juga uh, satu lagi yang paling penting sama-sama kita nak ajak uh, membuat kebaikan di penghujung Ramadan ni kita kejar pahala penghujung Ramadan untuk sama-sama kita bantu mak cik Aminah kita. Mm-hmm. Ha, kalau uh, mungkin terlepas nombor akaunnya nak buat sumbangan tu boleh tengok dekat Facebook dan Instagram Borak Kopi Tiam memang. Betul. Eh? Okey, mm. jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari ibu kepada ibu saya Rohana binti Jasman dan juga ibu mertua saya Pak uh, Zainab dan uh, juga seluruh ibu-ibu di Malaysia. Terima kasih kerana menjadi uh, ibu yang hebat termasuklah isteri saya. Mm-hmm. Uh, kerana tanpa anda siapalah kami. Anda adalah tulang belakang untuk lelaki-lelaki yang berjaya. Ya. Hebat. Tahniah kepada ibu-ibu semua. Ya, saya pun ambil kesempatan ini juga. Nak ucap tu macam tak biasa sebenarnya. Ha, tapi bagi saya itulah hari-hari setiap hari. 365 hari ibu saya adalah ibu yang terbaik. Ha, semoga dipermudahkan, dikurniakan kesihatan sentiasa. Dan ha, dapat dapat buatlah ha, amal amal ibadah sehingga penghujung Ramadan ini. Apapun, menjelang hari raya ini juga nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Maaf saya batin kepada semua yang menonton. Sepanjang kita bersiaran, kalau ada salah silap, mohon dimaafkan. Eh, mm-hmm. Betul. Begitu juga dengan saya. Dan kita harapkan dalam apa yang berlaku ini, kita terima seadanya. Dan kita yakin kita pasti menang dengan apa yang berlaku. Insya Allah dalam apa yang berlaku sekarang ini, kita jangan marah barah kita relax setiap sebab fikiran positif jadi kami di seluruh tenaga kerja buat kopi tiam ingin mengucapkan selamat menyambut hari raya kepada anda semua dan semoga kita diberkati dilindungi insyaallah kita jaga kita insyaallah okey jadi hari ini kita dah sampai ke penghujungnya lah mm-hmm. eh. nanti kita jumpa hari raya kita akhiri buat kopi tiam hari ini dengan uh, satu video klip yang kita sediakan untuk anda semua saya Hafni saya Muaz kita jumpa lagi jaga diri baik-baik assalamualaikum